ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலியுகத்தில் மகிமை நிறைந்த வழிபாடு என்பது நாம ஜபமே மிகவும் எளிய மக்களும் இறை நாமத்தை சொல்லி முக்தி பெற்று அடைவதற்காகவே நாம ஜபம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அதிலும் சிவபெருமானை துதிக்க நமக்கு கிடைத்திருக்கும் மிக சுலபமான ஜபம் சிவா என்பது கேட்பதற்கு எளிமையாக தோன்றும் இந்த நாமம் வேதத்தின் மொத்த சாரத்தையும் தன்னுள் அடக்கியுள்ளது ரிக் ஜசூர் சாம வேதங்களுள் மையமானது ஜசூர் வேதம் அதில் இரண்டு பிரிவுகள் ஒன்று சுக்ல ஜசூர் மற்றொன்று கிருஷ்ண ஜசூர் கிருஷ்ண ஜசூரே வேதங்களின் மையம் என கருதப்படுகிறது இதன் மையமாக அமைந்துள்ள ஸ்ரீருத்ரம் ஸ்ரீருத்ரம் மொத்தம் பதினோரு அனுவாகங்களை கொண்டது பதினோரு அனுவாகங்களின் மையத்தில் உள்ள சொல் நமசிவாய என்னும் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் அதன் மத்தியில் அமைந்து வேத மூலத்தின் சாரமாக விளங்குவது சிவா என்னும் நாமம் சிவா என்று முழு மனதோடு உச்சரிக்கும் பொழுது ஒட்டுமொத்த வேதத்தையும் பாராயணம் செய்த பலன் கிடைக்கும் வேதம் நான்கிலும் மெய்ப்பொருள் ஆவது நாத நாமம் நமச்சிவாயவே என்று திருஞான சம்பந்தர் சிறப்பித்து சொல்லுவதும் இதைத்தான் பொதுவாகவே வேத பாராயணம் தவம் என்று உபனிடதம் சொல்லுகின்றது தத்தி தபஸ் தத்தி தபஹா என்னும் வரைக்கு வேத பாராயணமே உயர்ந்த தவம் என்று பொருள் வேதம் முழுமையையும் பாராயணம் செய்ய முடியாதவர்கள் ருத்ர ஜபத்தையாவது பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதாக முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ ருத்ரம் சிவபெருமானின் தோற்றம் மற்றும் குணங்களை விவரிக்கிறது ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராயா என்று தொடங்கும் ருத்ரம் சிவபெருமானின் குணத்தையும் அவர் தரித்திருக்கும் பில் மற்றும் அஸ்திரங்களையும் வணங்குகிறது அவரது தோற்றத்தையும் ஆபரணங்களையும் வர்ணித்து சொல்லும் ருத்ர முக்கியமான ஒரு தத்துவத்தினை நோக்கி மையமிட்டு நகர்கிறது அது இந்த உலகத்திற்கும் சிவபெருமானுக்குமான உறவை பேசுவது இந்த உலகம் முழுமையுமே அவர்தான் இந்த உலகில் மட்டுமல்ல மேல் உலகங்களில் இருக்கும் தேவர்களின் இதயமாகவும் அவரே இருக்கிறார் எல்லா தேவர்களின் அனார அந்தராத்மாகவும் இருந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு அருள்பவரும் அவரே இந்த உலகின் ஞானியாய் ஜொலிப்பவருமாய் மூடனாய் மருள்பவனும் அவரே ஓடும் தேராகவும் அதை செய்த தச்சராகவும் இருப்பவரும் அவரே குயவராக வேடராக மீனவராக என்று இந்த உலகில் இருக்கும் அனைத்து ரூபங்களிலும் அவரே இருக்கிறார் என்கிறது ருத்ரம் நீண்ட ஜடாமுடி கொண்டவரும் அவர்தான் அதே சமயம் தலையில் முடியில்லாமல் இருக்கிறவரும் அவர்தான் குள்ளரும் அவர்தான் ஆஜானு பாகுவாக இருப்பவரும் அவர்தான் அவரே வேதத்தால் துதிக்கப்படுபவரும் வேதத்தின் முடிவாக இருப்பவரும் அவரே என்கிறது ருத்ரம் ருத்ரம் ஒரு உயரிய குணத்தையும் அதற்கு எதிரான தாழ்வான குணத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு சொல்லி இரண்டும் ஈசனின் குணங்களை என்று சொல்கிறது வீரமாக இருப்பவரும் மட்டுமல்ல கோழையாக இருப்பவரும் அவர்தான் என்கிறது இதே போல தோற்றம் தொழில் திறமை என அனைத்தையும் பகுத்து காட்டி அனைத்தும் ஈசனின் வடிவங்களை என்று போற்றுகிறது இறைவன் இந்த உலகம் முழுமையும் வியாபத்திருக்கிறவன் இந்த உலகில் இருக்கும் அசையும் அசையா பொருட்கள் ஜந்துக்கள் மானுடர்கள் அனைவரும் ஈஸ்வர வடிவமே என்பதுதான் ருத்ர விளக் ருத்ரம் விளக்கும் தத்துவம் உயிர்களில் பேதமில்லை என்பதுதான் வேதம் வெளிப்படுத்தும் ஞானம் இதை அறிந்து கொள்ளும் போது மனதுள் சக மனிதர்கள் மேலாக நமக்கு வெறுப்பு தோன்றுவது நீங்கி அன்பே வெளிப்படும் இதை உருவாக்குவதான் ருத்ரத்தின் நோக்கம் எனவும் எண்ணத் தோன்றுகிறது ருத்ர ஜபம் செய்வதன் மூலம் சகல விதமான உலகாயுதமான நன்மைகளையும் பெறலாம் என்கின்றனர் ஞானிகள் கல்வி செல்வம் உடல் ஆரோக்கியம் ஆகியன கிடைக்கும் ருத்ரத்தின் நமகத்தை தொடர்ந்து வரும் சமூகம் மனிதர்களுக்கு இந்த உலகில் வாழ தேவையானவற்றை பட்டியலிடுகிறது வேதத்தை பாராயணம் செய்வதன் மூலம் சகல நன்மைகளையும் அடைய முடியும் என்பதே இதன் பொருள் ருத்ரத்தின் கடைசியாக இம்ருத் சுஞ்சய ஸ்தோத்திரம் அமைந்துள்ளது இம்ருத்ஜு என்றால் ஜமன் ஜமனை வெல்வதற்கான மந்திரம் இதை சொல்வதன் மூலம் ஜமபயம் நீங்கும் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்